مقام نو بلایا امام علی مقام او تے کول گئے نے فرمایا اے ولید اے یزید اے گل کر یا میری بات کر لو میرے بھائی سننا اللہ دی قسم اے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ولید دیاں اکھاں چکا پا کے فرمایا او ولید اکھاں کھول تو کسی عام بندے نال گل نہیں کر یا تیرے سامنے شیر خدا دا پتر کھلا قیامت کر رہے ہیں حسین کو لو یزید دی بیت ہے سننا امام علی مقام نے اتنا بڑا سٹینڈ کیوں لیا آئی لوگن کوئی نہیں پتا امام علی مقام دا کیا موقع حسین ابن علی نے یزید دی بیت کیوں نہیں کی آئی لوگ یزید دیاں گلنا کر دن یزید دی حمایت کر دن اور دا دفاع کر دن میں آکیا ٹھیک ہے وار اب تیریاں تقسیمہ تو یزید دا دفاع کر رہے ہیں میں زہرہ دلال دا دفاع کر رہے ہیں میں تے دعا کرتا بدبختہ میری دعا ہے اللہ کرے تیرا حشر یزید نہ لوے تیرا حشر زہرہ دلال 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 حسی تے کہنے ہیں آدن جی یزید بڑا نمازی آ محمود عباسی بکواس تراشی کردہ بڑا نمازی آ جی آ جی آ جی ترائے خطبے حاج دے یزید نے دکھنے پتہ حضرت آدن ترائے خطبے حاج دے یزید نے دکھنے میں کہا پہلی گال لے لے کوئی ضروری نہیں جڑا کعبے دے مسلح پہ کھڑا ہے اس اچھا ہی ہے کوئی ضروری نہیں آئے تو سر سننی نہیں جان دے ہو حاج دے زین خراب کر کے وہاں ساڑھے کو سوال کر دے ہو مولوی صاحب کو تیہ زان نہ درود نہیں تو اسی کیوں پڑھ دے میں میاں صاحب دتن شیر سناما اگلی گل آپ سمجھا فرمان دینے مرشد دے داوارے ہوتے موکم لائے جوکاں میت نمی نا یار بنائے وانگ کمی میں لوکاں میرے بھائی کہن دیو درود ہوتے کو نہیں پڑھ دے میں کہا بابا جی یہ کوئی کال ضروری نہیں کہ جدی مکہ تے مدینہ دی حکومت ہوئے ہو کوئی سچا ہوئے شمی سجی دے اندر مکہ تے مدینہ تے شیعہ دی حکومت آئی ان شیعہ سچن میرے استاد محترم حضور کے بلا شیخ العدیس مفی شیر خان صاحب نیازی دامت برکاتو مولالیہ بیرہ شریف مفتی نے آپ نے بڑی پیاری گھر پرمائی تو سانی سنو آپ فرماندن بچی ہو ان مکہ دے مدینہ والے ہیں دیا گلنا تو ایٹی امپریس اتنے مطمئن نہ ہوئی کرو اللہ نے انہیں حکمت دیتا ہے تو تی حکومت دیتی ہے یہ رب سنین مدینہ دا حکمران بنائیں دا انہیں حضور دے روز دی مٹی بھی پاکستان چاہ کے لائے ہو انہیں سنیوں دے ایڈی عقیدہ تے اسی تے فقیران تے ولیان دیاں قبران دے ایڈے احترام کر دیا اسا تے چٹ چٹ کے رسول اللہ دی قبر ای کار چونی آئی آپ پرماندے نے رب دی حکمت ہے او تے بندوکہ لے کے کھڑے نے نیڑے آنی نے 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 رب یار دے روز ادت دفاع کھارے پہلی گالے دوجی گالے کہ کوئی ضروری نہیں جرا کعبہ بھی خطبہ دے بھی ہو سچا ہوئے ساڑھی فقہ دے چار امام نے بولو کتنے حضرت امام مالک امام شاقی امام آمد بن حمل امام آزم ابو حنیفہ امام آزم تو علاوہ تری امام نے ٹھوک کے یزید و کافر لکھیا امام آزم نے چپ کی تھی بڑی توجہ طلب بات امام آزم نے سکوت فرمایا چپ کی تھی چپ کر گئے آج لوگ تھے امام آزم دیکھال نو دلیل بنا کہا دیں جی یزید نو کافر نہیں آکنا چاہی دا امام صاحب چپ کر گئے میں یہاں کیا بعض اوقات چپ کرن دا مطلب ہور بھی ہور بھی علماء نے توجیح بیان فرمائی امام آزم چپ تا کر گئے آئے کہ یزید نے ایڈا وڈا جرم کیتا میں کافر بھی آکھاں تے سزا تھوڑی کیا بات ہے بے شک جیڑا اس جرم کیتا ادی سزا شریعت نہیں کوئی نہیں خدا جانے یا مصطفیٰ جانے امام چھپ کر گئے اور ادی دلیل ہے ایک بندر امام آزم کو پچھ یا حضور جیڑا بھینوں نال زنا کرے ادی کے سزا جیڑا عام کسی اور عورت نال زنا کرے نا ادی سزا ہے اسی کوڑے لمحے پا کے اسی کوڑے مارو جال ونجے تے ٹھیک ہے مار ونجے تے ٹھیک ہے اسی کوڑے او بندہ یا حضور بینوں نال زنا کی تھا امام صاحب چھپ کر گئے 
سکوت اختیار فرمایا فرمائے میرے نبی دی شریعت اندر بینوں نال زنا کرنا لے دی سزا ہے ہی کوئی نہ عام بندہ سو کوڑے ماریاں پاک ہو بینگا بینوں نال ظلم کرنا لے سو ماریاں بھی پاک نہیں ہو سکوت فرمایا فرمایا سزا ہے ہی کوئی نہیں پتا چلیا امامہ نے بھی لکھیا اتنا ہے پرا ہے اور میرے بھائی جڑے اس نے صرف آل نبی دے کرانے نال ظلم کی تھا کوئی بندہ سوچ سکتا امام نے جزید دی بیت کیوں نہیں کی تھی وجہ ہے دستان اگرام نے کہا جنو ولید بن اکبانے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین نے بلایا اکنہ کا حسین جزید دی بیت کر لہو امام علی مقام نے موقع بنا لیا سننا میرے بھائی امام علی مقام کا کیا موقع پہ فرمایا اے ولید جزید شرافی نبی دلال نمازی جزید شرابیے نبی دلال نمازیے جزید جڑائے او نمازہ سایا کرنے والا ہے میں تحجب پڑھن والا ولید بن اقبا یزید شراب پیندہ ہے حسین مصطفیٰ دلوال پیندہ ہے کیڑا سوڑا موقع ہو رہی یزید دے آنگ آنگ وی شراب ہے ولید تن پتہ نہیں میرے آنگ آنگ وی زہرہ دے باب دلوال ہے گستان اگرامی کا دن امامی علی مقام نے فرمایا اے ولی جب نے اکبا کان کھول کے گھر سون لے میرا ہاتھ پا کے جزیر دا ہاتھ نہ پا کے فرمایا جزیر دا ہاتھ نہ دنال کتے پھڑین دائے ہاتھ نہ دنال باندھا بھی لڑائیاں کروین دائے ہاتھ نہ دنال میں بھی لڑین دائے ہاتھ نہ دنال کنجریاں نوٹ مس کر دائے کنجریاں نہ چین دائے فرمایا جزیر دے ہاتھ شراب تے کتے نہ پدے نے کبھی مصطفیٰ دے رخے بطو ہاتھ جاندہ فرمایا زیدہ ہاتھ نہ پاکے میرا ہاتھ پاکے او تب ہاتھ نہ پلی دے میرا ہاتھ پاکے کہ حاضر بلی دے دنیا کبا اے ہاتھ کٹ پہ سجدہ اے پر نہ پاکا ہاتھ بچ جا سجدہ اچھے بولو نہ پاک ہاتھ بھی جا سجدہ تائیں تمہیں آکیا کرنا کٹا کر کر جنے دکھلا کر ہے کربلا والے ستوال والے کٹا کر کر جنے دکھلا کر ہے کربلا والے کبھی پاپل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے ارے دوستان اگرامی قدر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میں یزیدی پیت نہیں کرانا میرے آگے نے دعا فرمائی فرمایا اللہم آتر حسینا صبرم و عجرا مولا دین پتر حسین صبر بھی دینا عجر بھی دینا اللہ دی قسم میرے بھائیوں میرے آقائے کریم نے دعا فرمائیے حسین ادنی علی نے صبر کرم یہ حد کر دیتی ہے اتنا صبر کیتا اتنا صبر کیتا اتنا صبر کیتا تیرے میرے گمان اندر بھی اتنا صبر نہیں آسکتا اللہ نہ کرے تو حد میرے لکھوں کے سادہ ہک پھرا دنیا تو چلا جا لے ایک بھائی مار جا لے ساڑھے کرو ایک بھائی دا شدمہ دوارہ نہیں ہوندہ حضرت صاحب میں سنیا لوگ آگے نے مولانا میرا بھائی مویا میرا ہاتھ تھا نا بعد میرا ہاتھ کٹ گیا ہے میرے بعض ملی طاقت ختم ہو گئی ہے مولانا میرا بھائی گیا میری دنیا تاریخ ہو گئی ہے میرا بھائی گیا میرے شریکہ نورہ مل گیا ہے عرف کڑی نے ساتھ فرمایا ہے کہ بھائی بھائیاں دے درد بنا دے کہ بھائی بھائیاں دیا بہوا باپ سران دے تاج محمد دے ماما تھنڈیاں چھاما میں کہنا بلکل بھارا منال پڑے بھارا مولے میں پھر آپ راما دیا کنہ کجبے نے پھر آپ راما دے سنگیوں دے میں پھر آپ راما دیا تاکتانیاں نے لیکن میرا ویر آپنا سبر ویڈ زارا دلال دا سبر ویڈ تیرا میرا ہک مر جا دے ساڑھے کو لو صدمہ کا بھارا نہیں ہوندہ او لکا سلام حسین تیرے حوصلے کو کربلا دے میدان اندر امام علی مقام دا ایک بھائی نہیں بلکہ پانچ بھیرا شہید ہوئے میں ایک دا نام عباس بن علی ہے ایک دا نام جعفر بن علی ہے ایک دا نام عبداللہ بن علی ہے ایک دا نام عثمان بن علی ہے ایک دا نام عمر بن علی ہے ایک پانچ سبا کر آکے پانچ قربان کر کے بات بھی اللہ بھی بار کا دنر کہہ رہا مولا میرا کوئی زور نہیں کہ تو حسین بولو پانچ لے کے راضی ہے مولا میں پانچ دے کے راضی 
بلکہ امام علی مقام کا کتنا صبر ہے کتنا حوصلہ ہے کتنی جرت ہے کتنی استقامت ہے امام علی مقام پھر بھی کہہ رہے ہیں اشار کہندا ہے کہ قاسم عباس دے کہ ہین سید ہارے بلکہ میرا سید ایسے کر بلا دے میدان اندر کہہ رہے ہیں مولا تیہرا دیتا پہنا دیتا تو سمیہ کو تیہرا دیتا پہنا دیتا وہ میرے سید حسین تیرے تلک کا سلام اللہ بھی قسم ہے تیرا ہک جملہ ساڑے جل سے بھی قیمت جڑا کہہ رہے ہیں تیہرا دیتا پہنا دیتا مل کے بولو تیہرا تیہرے ناتوں باریا تیرا دیتا پہنو دیتا تیہرے ناتوں پھر میرے بھائی صرف بھائی نہیں بلکہ میں دانے کرب و بلا دے گا انہامی علی مقام پہ پانچ بھائی چار بھتیجے دو پانچے زینب دی کو دی پھولا نال کھڑی پئیے پر زینب نے پھول بھی نانا دے دین دے قربان کو دے گال کے مقتل دے والدوں میں لخت جگر کیا انداز قربانی ہے قربانی دا ٹائم آوے نا ساڑا حسیٰ دیاں یارو بیکھی ڈنگا جدری پتی تھوڑی ہو رہی پیسے ایسے ہوندہ نا ہر بندہ استطاعت دے مطابق میں کوئی تنقید نہ کر رہے ہیں میں ایک معاشرے بھی گل کر رہے ہیں گریبی امیری میں رب دے ہاتھے اچھے رب کے صدہ محتاج نہ کرے 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 اسی کہنے ہیں کہ تھوڑی پتی والی آوے حالانکہ رب دا قرآن کے اندر لن تنال البر حق حتن فقو مما تحبون جے رب دے نا دے دیڑی ہیں تے سونی شہ دے تے پیاری شہ دے خدا دی قسم حسین تے زینب نے میدان کربلا بچ قربانی دی حد کا حد کا حد کا حد کا آج کوئی لکھ دو دا ڈنگر لوے نا تو دیا فوٹو چڑھ ہندہ فیس بوک سے نیٹ دے دیکھو جی میں ہیڈا ڈنگر خدا دی قسم ہے کبھی مار نہ نظر کر بلا دے میدان بچ نبی دے گلابان دے پھل پہ مسلے جان دے گھل کے مکتل دے وردوں میں لخت جگر کہ یا زینب نے رتا ہے دے راشو سر میری محنت دا مل آئے میں نو اجر میری اولاد نیرا دے کم آگئی گستان اگرامی کا در امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نو چار بطی جے دو بھان جے دو اپنے پتر قربان کی تینے اللہ جی قسم ابرادان اگرامی کا در ہوتے ہو کر براد مناظر رہنے خدا کی قسم اولاد نال پیار کرن والے ہو اولاد نال محبتہ کرن والے ہو اج اولاد نال کون محبت نہیں کردہ میں ہوں ہوں تس ہوں ہوں سارے دن دے تھکے ہو گھر جا لیے تقریر کر کے گھر جا لیے تھکن دنا چور چور ہو لیے اللہ دی قسم بچہ سینے لگ دائے رب تھگا بٹا دور کر دیں اینی گالی 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 بابا سارا سارا دن نمک دی کان ویچ نمک چاہ چاہ کے ہوندہ پتھر چک چک کے بڑا بابا گھار ہوندہ پتھر نمات موڈے تی چاہ کے صد دوا دیا گلیاں دچیاں 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 اے اولاد دیا اولاد دیا اے اولاد بھی محبت ہے دوستان اگرامی کا اگر میں گالے کا رہا تیرا میرا بیٹا تیری میری تھکاوٹا بری ہے ہوں گا ہے لیکن میدان کرب و بنا دے اندر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے سامنے او بھی وقت آیا اٹھارہ سال دی کمائی جس نو دنیا علی اکبر کہن دیئے جیرے میرے مستقاد ہم شکر ہے جنو تک یا میرے مدین میں دا چودنی دا چانے نظر آنگا ہے میرے آقائے کریں دی شکر سامنے آ 
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੰਨਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈ ਨੇ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਨਾਨਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਤੋ ਵਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਨਿਆ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਬੜੀ ਜੁਰਤ ਹੈ ਬੜੀ ਇਸਤਕਾਮਤ ਹੈ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਤੇ ਲੰਡਰ ਲੇਕਿਨ ਔਲਾਦ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ حضرت ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਮਰਕਾ ਲੈ ਆ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਤਨ ਵੇਦਾ ਮਰ ਨਾਨਾ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਦਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਅਜ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਅਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਚਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਾ ਫਰਮਾਈ حضرت ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਹੱਥ ਦੇ ਸਾਲੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ ਅਰੇ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਸਤਵਾਲ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹਾਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਲਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਜ਼ਰ ਹਜ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਹਰਮ ਹੈ ਫਰਕ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਖਾਪ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਨੇ ਦਾ ਵਾਦਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਰਾਦਾ ਹੈ ਕਰ ਦਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਥੱਕ ਗਏ ਹੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੰਜੂਸੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚੀ ਪੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਹੱਥ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਕਾਇਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾ ਨਾਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਸੇ ਪੁਰੇ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਦਿਆ ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਉਸ ਬੋਲੋ ਉਸ ਹੁਸੈਨ ਇਬਨ ਹੈ ਘਰ ਤੇ ਲਾ ਕੋ ਸਲਾਮ ਉਸ ਦੁਸਤਾਨ ਇਗਰਾਮੀ ਕਾ ਵੇਚ ਨਾ ਦੇ ਨਾ ਮਿਆਰੀ ਮਕਾਮ ਨੇ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੈਦਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਇਸਮਾਈਲ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੇ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਵਾਲ ਵਾਲਿਓ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਚਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਚਲਿਆ ਹੈ ਫਰਕ ਇਹ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਕੇ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਣਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਲੱਖਾਂ ਸਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਲ ਪਤਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਮਤ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ حضرت جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہو کے اپنے باپے کو لے اجازت لے کے ਉਹ ਨਾ ਜਦੀਦ ਨਾ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੀ ਜਵਾਨ ਮਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਲੜਿਆ ਹੈ ਜਦੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰੱਗਾਂ
ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਹੁਸੈਨ ਜਲਦੀ ਆਓ ਦੌੜ ਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਮਿਟ ਕਲਾਮ ਕਰ ਲਓ ਤੇਰਾ ਅਕਬਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁਦਾਈਆਂ ਪਾ ਚਲੇ ਆਏ ਅਕਬਰ ਨਾਲ ਨਾ ਤੇ ਦੀਨ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਚਲੇ ਆਏ ਹੁਸੈਨ ਜਲਦੀ ਆਓ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਓ ਹਦਰਤ ਦੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਰਹੇ ਸੱਦੋ ਬਾਲ ਵਾਲੇ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਉਸ ਅੱਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਵੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰੀਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦਰਤ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਵੇ ਆਜ਼ਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਬਰ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਗਰਿਆ ਆ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨੇ ਦੇ ਸੁਦ ਹੋ ਗਏ ਓ ਇੰਨ ਗਿਆ ਜਿਉ ਟਿਕਿਆ ਵਰਦ ਕੁਰਾਨੋ ਦੇ ਸੁਦ ਹੋ ਗਏ ਓ ਇੰਨ ਗਿਆ ਜਿਉ ਟਿਕ ਪਿਆ ਵਰਦ ਕੁਰਾਨੋ ਦੇ ਅਦਬੀ ਦੀ ਹੱਥ ਮੁਕਦਈ ਇੱਕ ਰੂਕ ਉਠੀ ਅਸਮਾਨੋ ਅਜ ਜਨਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰ ਵਫਾ ਦਾ ਤੁਰ ਚਲਿਆ ਏ ਇਸ ਜਹਾਨੋ ਆਜ਼ਮ ਸਫਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹਾਏ ਸਬਾਨੋ ਉਹਦੋ ਅਕਬਰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਜਲਦੀ ਆਓ ਉਹਦੋ ਹੁਸੈਨ ਪੁਕਾਰਿਆ ਇਨਾ ਲਿਲਾਹ ਹੈ ਵਾ ਇਨਾ ਇਲੈਹ ਰਾਜੀਉਨ ਉਹ ਸਦਵਾਰ ਵਾਲਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਏ ਫਰਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਏ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਏ ਅਕਬਰ ਦੀ ਕੂਕ ਸੁਣ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜਨਾ ਏ ਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਏ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮੂ ਮੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮੂ ਮੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਐ ਫਾਤਮਾ ਕੀ ਜਾਏ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਾਮ ਹੈ حضرت جناب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب گرے نے امام علی مقام دوڑ پہ نے عرض کرے نے او میرا بیٹا مل کر غریبو بے کسو تنہا سے جائیو اکبر مل کر غریبو بے ਸੋ ਤਨਹਾ ਸੇ ਜਾਈਓ ਆਲੇ ਗਰੀਬ ਬਾਪ ਤੋ ਅਕਬਰ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਜਾਈਓ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁਆ ਉਸ ਨੂਰ ਐਨ ਕਾ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਇੰਤਕਾਲ ਹੁਆ ਉਸ ਨੂਰ ਐਨ ਕਾ ਉਹ ਲੋਗੋ ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਵਕਤ ਕਾ ਇਲਤਾ ਘਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕਾ ਵਕਤ ਕਾ ਕਿਲ ਦਾ ਘਰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਗੌਰ ਕਰਨਾ 57 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸੈਦ ਦੀ ਉਮਰ 57 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ ਗੱਡੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੈਂਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਡੜੀ ਨੇ ਚਾ ਤਸਬੀਹਾਂ ਚ ਹੋਂ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਤਕਦੀਰ ਸੈਦ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੜੀਆਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਚਵਾ ਰਹੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਠਾਇਆ ਹਾਇਆ ਹਾਇਆ ਖੈਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਟਾਇਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਾਲਿਕ ਇਬਰਾਹੀਮ ਇਸਮਾਈਲ ਤੰਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਜ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਬਲਕਿ ਬਰਾਦਰਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦਾ ਮੌਕਫ ਕਿਤਨਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸਗਰ ਜਾਵੇ ਅਕਬਰ ਜਾਵੇ ਕਾਸਮ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੀਨ ਨਬੀ ਬਚ ਜਾਵੇ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ سارا گھر قربان کر کے اپنے نانا دی امت نو عزت دی زندگی جینا سکھا دی فرمایا لوگو حسین دا مشن ہے عزم اے ہے مر جاؤ کسی باطل دے سامنے سر کچھ بولو باطل دے سامنے سر فرمایا رب نے تواڈا سر حق دے سامنے جھکن واسطہ بنایا
بزاہر حسین ابن علی شہید ہو گئے بزاہر حسین تے موت تاری ہو گئی بزاہر یزید جت گیا شادیان نے خوشی دے بچ گئے لیکن وقت نے ثابت کر یزید کل بھی مردہ یزید آج بھی مردہ یزید قیامت تک مردہ ہے نبی دلال کل بھی زندہ ہے حسین آج بھی زندہ حسین تا قیامت زندہ کیوں یزید دا مشن ختم ہو گیا حسین دا مشن زندہ ہو گیا جتے یزید دی قبر آئی جا کے بیٹھو گندہ دے ڈھیر بن گئے اروڑیاں بن گئیاں گندگی دے ڈھیر بن گئے جتے حسین دی قبر ہے جتے آج بھی خدا نو سجدے کی تے جا رہے ہیں ایکی وجہ ہے برادران اگرام نے کہا رہنا میں علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اب کل بھی زندہ ہے آج بھی زندہ رہے قیامت آئی میں شانی حسین زندہ رہے گا اور برادران اگرام نے کہا رہا آج جزید کا نام بھی ختم ہو گیا مشن بھی ختم ہو گیا کس طرح حضرت امام حسین اللہ نے دین رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جزید کے سامنے ماں سے کار دیتا جدو لٹا پٹا قابلہ جزید دروار میں شکر نر گیا جدیدہ کیا امام زین اللہ بدین تیرے کوئی تمنہ ہوئے بس میں ختم کرن لگنا گال اے اٹھنا اے دو بات میکنا بند کرو اکن لگا تو آنڈے کوئی تمنہ ہوئے لوگا نہیں اکھا بند کرن واسطے بھئی بڑا لبید محب ہے اللہ کے اندرو مطلب پورا اکن لگا تو آنڈے کوئی تمنہ چاہت ہوئے اونہ شرطہ میں چو آپ نے فرمایا میری شرطے ہوئے یزید کال جمعہ رسول اللہ دے منبر دے خطبہ تو نہیں دے رہے گا رسول اللہ دا وارث دے رہے گا میں میں دمیش اگلی مشکل اندر خطبہ دے وگا امام زین اللہ بدین نے خطبہ دیتا فرما یزیدیو ہینج کری دا جو تشی میرے بابی نال کیتا اور لوگوں دے دروازے تے تے میں مان آوے لوگ دروازے کھول کے کالین بھی چھندے نہیں تو سے میرے بابی نے بلایا میرا بابا آیا تشی تلواران دے توفے پیش کی تھی یہ سنان و پیر کی دعوت جی علیر کے لال کی حمد کبھی نو چمان کا جگر دیا کبھی بے زبان کا گلا دیا سدو بال والے ہو اسا اج چودی صاحب دے مہمان بنیا انہا کھانا پیش کیتا انہا نے چاول پیش کیتے ہیں انہا نے کسٹر پیش کیتا خدمت کی تھی ہے خلوص پیش کیتا او کتنے کوفی لا یوری نے جنہ حسین بن علیر دعوت اندر خنجر دیتی فرمایا ہے نہیں کہتا میں ماننا ماننا جدو یزید نے گل چھیڑی دمشق دی مسجد دی لوگوں نے کوکم بلان بلان لوگ ڈھائیں مار کے روڑ لگتے ہیں یزید نے خطرہ ہویا کہ دیں لوگ میرے مخالف نہ ہو جائیں محزن نے اشارہ کیتا محزن جلدی کر ازان دے ازان شروع کیتی اللہ دی وحدانیہ دی گوائی دیتی جدو محزن اپڑیا نا اشہدو انہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام زین اللہ بدین نے فرمایا موزن تین اس نان دا غاستہ چپ کر جا دوستان اگرام اگر امام زین اللہ بدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا دے سامنے جب موزن چپ کر گیا ہے امام زین اللہ بدین نے فرمایا او یزید جڑا تخف لین واسطے ممبر لین واسطے میرے بابا تے ظلم کروائے دی رسول اللہ دی آل تے ظلم کروائے دی دسنا محمد تیرا نانا اے یا میرا نانا فرمایا آقا کھنا گا اے زین اللہ بدین محمد رسول اللہ تیرے نانا دا نام ہے تیرے بابا دے نانے دا نام ہے فرمایا او یزید لانت ای جس حکم مواستے ساڑے پہ ظلم کروائے دی وہ تر کوئی فائدہ نہیں ساڑا نانا کل بھی زندہ ہے آج بھی زندہ ہے قیامت آئی زندہ آئے گا اس واسے میں آتیا کر دا افضل ہے کل جہاں سے پرانا حسین کا نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی سکتیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاد رب دا فیصلہ جڑ رات خدا تے قتل ہوئے وہ مردہ نہیں خدا دی قسمی حسین جیسا شہید بھی کوئی نہیں حسین جیسا زندہ دی نہیں دعا ہے اللہ تعالی امام علی مقام دے درجات بلند فرمائے اللہ کریم صد وال والے لیے معافل اپنی بارگاہ وے قبول فرمائے اور سن مشن حسینی تے عمل کر کے اپنی بارگاہ دے سجدے دی لذت عطا فرمائے فما علیہ اللہ
یزید کل بھی مردہ یزید آج بھی مردہ یزید قیامت تک مردہ ہے نبی دلال کل بھی زندہ ہے حسین آج بھی زندہ حسین تا قیامت زندہ کیوں یزید کا مشن ختم ہو گیا حسین کا مشن زندہ ہو گیا جتے یزید کی قبر آئی جا کے دیکھو گندہ دے ڈھیر بن گئے اروڑیاں بن گئی ہیں گندگی دے ڈھیر بن گئے جتے حسین دی قبر ہے جتے آج بھی خدا نے سجدے کیتے جا رہے ہیں ایکی رجائے برادران اگرام میں کہہ رہے ہیں نا نیالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کال بھی زندہ ہے آج بھی زندہ رہے قیامت آئے میں شانی حسین زندہ رہے گا اور برادران اگرام میں کہہ رہے ہیں آج جزید کا نام بھی ختم ہو گیا مشن بھی ختم ہو گیا کس طرح حضرت ایرہ میں شان اللہ بھی دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جزید کے سامنے کا سے کار دیتا جدو لٹا پٹا قابلہ جزید دروار میں شک اندر گیا جدیدہ کیا امام زین اللہ بدین تیرے کوئی تمنہ ہوئے بس میں ختم کرن لگنا گال اے اٹھنا یہ دو بات دیکھنا بند کرو اکن لگا تو آنڈے کوئی تمنہ ہوئے لوگا نہیں اکھا بند کرن واسطے بھئی بڑا لے بیدہ محب ہے اللہ کے اندرو مطلب پورا اکن لگا تو آنڈے کوئی تمنہ چاہت ہوئے اونہ شرطہ میں چو آپ نے فرمایا میری شرطے ہوئے یزید کال جمعہ رسول اللہ دے منبر دے خطبہ تو نہیں دے رہیں گا رسول اللہ دا وارث دے رہ میں دمیش اگلی مشکل اندر خطبہ دے وگا امام زین اللہ بدین نے خطبہ دیتا فرما یزیدیو ہینج کری دا جو تسی میرے بابی نال کیتا اور لوگوں دے دروازے تیتے مہمان آوے لوگ دروازے کھول کے کالین بھی چھندے نہیں تو سے میرے بابی نے بلایا میرا بابا آیا تسی تلواران دے توفے پیش کی تھی یہ سنان و پیر کی دعوت ہے یہ علیری کے لال کی حمد ہے کبھی نو چمان کا جگر دیا کبھی بے زبان کا گلا دیا سدو وال والے ہو اسا اج چودی صاحب دے مہمان بنیا انہا کھانا پیش کیتا انہا نے چاول پیش کیتا انہا نے کسٹر پیش کیتا حدمت کی تیہ خلوص پیش کیتا او کتنے کوفی لا یوری نے جنہ نے حسین بن علی نو دعوت اندر خنجر دیتی فرمایا ہے نہیں کہتا میں ماننا 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 جدو یزید نے گال چھیڑی دمشق دی مسجد دی لوگوں نے کوکم بلان 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 لوگ ڈائیں مار کے رون لگ رہے یزید نے خطرہ ہویا کہ دیں لوگ میرے مخالف نہ ہو جائیں معزن نے اشارہ کی تھا معزن جزدی کر ازان دے ازان شروع کی تھی اللہ دی وحدانیہ دی گوائی دی تھی جدو معزن اپڑیا نا اشہدو انہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام زین اللہ بدین نے فرمایا موزن تین اس نان دا غاستہ چپ کر گیا بستان اگرامی قدر امام زین اللہ بدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سامنے جب موزن چپ کر گیا ہے امام زین اللہ بدین نے فرمایا او یزید جیڑا تخت لین واسطے ممبر لین واسطے میرے بابا تے ظلم کروائے لی رسول اللہ دی آل تے ظلم کروائے لی دسنا محمد تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے فرمایا آقا کھلا گا اے زین اللہ بدین محمد رسول اللہ تیرے نانا دا نام ہے تیرے بابا دے نانے دا نام ہے فرمایا او یزید لانت ای جس حکم مواس دے ساڑے تے ظلم کروائے بھی او تر کوئی فائدہ نہیں ساڑا نانا کل بھی زندہ ہے آج بھی زندہ ہے قیامت آئی زندہ آئے گا اس واسے میں آکیا کر گا افضل ہے کل جہاں سے پرانا حسین کا نبیوں کا تاج دار ہے نانا حسین کا ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی سکتیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَمْوَاتِ رب دا فیصلہ جڑ رات خدا تے قتل ہوئے او مردہ نہیں خدا دی قسم حسین جیسا شہید بھی کوئی نہیں حسین جیسا زندہ بھی نہیں دعا ہے اللہ تعالی امام علی مقام دے درجات بلند فرمائے اللہ کریم صد و وال والے لیے معافل اپنی بارگاہ وے قبول فرمائے اور سان مشن حسینی تے عمل کر کے اپنی بارگاہ جدے سجدے دی لذت عطا فرمائے وما علیہ وآلہ وآلہ